வணக்கம் இது ஆர்டி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வணக்கம் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம பொது இடங்களுக்கு அதாவது ஒரு மால் ஆகட்டும் ஒரு தேட்டர் ஆகட்டும் அங்கே போகிறப்ப நார்மலாக சிசிடிவி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நம்மளுடைய பிஹேவியர் அதை நடத்தையே வந்து ஒரு வித்தியாசமாகிடும் ரொம்ப கரெக்டாக எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம கூடவே இருக்கிற ஒரு கண்காணிப்பு கேமரா முன்னாடி நம்ம அதே மாதிரியே நடந்துக்கிறோமா அப்படின்னா என்னோடய பதில் வந்து இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுது நான் எதை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் நம்ம கூடவே இருக்கிற கண்காணிப்பு கேமரா எது நம்ம குழந்தைங்க தான் அந்த கேமரா வந்து விஷயங்களை பதிவு மட்டும் தான் செய்யும் ஆனால் இந்த கேமரா அப்படி கிடையாது பதிவு பண்ண விஷயங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பின்பற்றி பார்க்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் இந்த விஷயத்த பேசுகிறப்போ யார் கூட இருந்து நம்ம பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கரெக்டாக இந்த விஷயத்த பேசக்கூடியதுக்கு தகுதியான ஒரு நபரோடு தான் நம்ம வந்து இப்போ இந்த விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்முக முகம் கொண்ட பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ஊக்குவிப்பு பேச்சாளர் திருமதி ஷியாம்லா ரமேஷ் பாபு அவங்க தான் நம்ம கூட இருக்காங்க திருப்பூரில் ஒரு பள்ளி நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருக்காங்க அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு சில நல்ல கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நம்ம நேர்களுக்காக ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நான் நான் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் நம்ம கூட இன்றைக்கி இணைஞ்சிருக்காங்க வாங்க அவங்கள மீட் பண்ணலாம் வணக்கம் சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் தம்பி ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதாவது திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் இந்த எந்த இடத்திற்கு வந்தாலும் மருதமலை போய் முருகனை பார்க்குறோமோ இல்லையோ ஏதோ ஒரு நிகழ்வு மூலியமா ஆர்த்தி கஃபே நேர் ஆர்த்தி கஃபே சேனல் நடத்துறவங்களை சந்திக்கிற நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்குது அது தொடர்ச்சியா கிடைக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போயிடலாம் ஸோ சிஸ்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சுமே நம்ம வந்து அந்த கண்காணிப்பு கேமரா மாதிரி நம்ம குழந்தைங்க நம்ம கூடவே இருக்கிறப்பயே அது தெரிஞ்சுமே நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்குமா இதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன ரொம்ப அழகான கேள்வி இது கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா சிசிடிவி கேமராவை விட பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க தான் நம்மளுடைய குழந்தைகள் வெளியிடங்களில் இருக்கிற சிசிடிவி கேமராக்கள் வந்து நமக்கு தேவையாக இருக்கும்போது அதை ஓட்டி பார்த்தா அதில் என்ன காட்சி பதிவாக இருக்குன்னு வேணால் பார்க்கலாம் ஆனால் நம்ம வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்காங்களே நம்ம செய்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தையுமே அவங்க தனக்குள்ள உள்வாங்கிக்கிறாங்க அது மட்டும் கிடையாது உள்வாங்கின அத்தனை விஷயங்களுமே அவங்களுக்கு முன்மாதிரியாகவும் எடுத்துக்கிறாங்க அதனால் ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அதாவது அவங்கள நம்ம சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்க முன்னிலையில் நம்மளுடைய நடத்தைகள் எல்லாமே செம்மைப்படுத்தப்படு செம்மைப்படுத்தப்பட்ட நடத்த நடத்தைகளாகத்தான் இருக்கணும் இது ரொம்ப நல்ல கேள்வி இது ஏன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்களில் வந்து நம்ம குழந்தை தானே இது சின்னது இதுக்கு என்ன தெரியும் இது நம்மளுக்கு ஏன்னா நம்மளை அதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்காது அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தில் தான் நம்ம எப்படி வேணாலும் நடந்துக்கிறோம் நம்மளை குழந்தை கேட்காது இல்லை நம்ம செய்கிறதெல்லாம் சரியாக தான் இருக்கும் குழந்தை மட்டும்தான் எப்போவுமே தப்பு பண்ணும் அப்படிங்கிற நினப்பில் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த காட்சி அந்த கேமராக்குள்ளே பதிகிற அத்தனை விஷயங்களுமே குழந்தைகள் தனக்கு முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் அதனால் நம்மளுடைய நடத்தையை செமைப்படுத்திக்கணும் இதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து நூறு சதவீதம் உண்மை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு முன்னுதாரமாக நடக்கணும் ஆனால் எல்லா சமயமே அது சாத்தியப்படுமா நம்ம எல்லா சமயத்துமே ஒரு ஒரு முன்னுதாரமாக இருந்துட முடியுமா எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்ம அப்படி ஆக்ட் பண்ணிட முடியுமா எல்லா சமயத்திலையும் குழந்தைகள் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி த பர்ஃபெக்ட் சைல்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு தலை தூக்கிச்சு அப்படின்னா நாம் எல்லா சமயத்துலேயும் பர்ஃபெக்டாக இருந்து தான் ஆகணும் குறிப்பாக உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அவசர அவசரமாக ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் யாரோ ஒருத்தர் நம்பர் சொல்கிறேன் குறிச்சிக்கிறீங்களான்னு கேட்பாங்க வீடு முழுக்க பேனாக இருக்கும் அவசரத்துக்கு ஃபோன் பேசுகிறதுக்கு சுற்றி முற்றி பார்த்தா ஒரு பேனாக இருக்காது அது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க வளர்ந்தவங்களாகிய நாம் பெற்றோராகிய நாமளே எடுத்த பொருளை எடுத்த இடத்துல முக்கால்வாசி நேரம் சில நேரங்களில் முழுவாசி நேரம் வைக்கிறதே கிடையாது ஆனால் குழந்தைய மட்டும் ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும் நீ ஸ்கூல் பேக் புக்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறதுலேருந்து உன் பென்சிலை வைக்கிறதுலேருந்து பென்சில் ஷார்ப் பண்ணினா அதோட குப்பையை கொண்டு டஸ்ட்பினில் போடணும்னு சொல்கிறதுலேருந்து சிந்தாமல் சாப்பிட்ணும் அப்படியே சிந்திட்டாலும் அதை எப்படி கொண்டு போய் வைக்கணும் ஒன்று ஒன்றையும் குழந்தைய எதிர்பார்க்குறோம் அப்போ தான் அந்த சிசிடிவி கேமரா ரொம்ப வேகமாக வேலை செய்யும் என்ன அப்படின்னா நமக்கு சொன்ன வேலைகளை எல்லாம் நம்ம
நம்ம சிந்தாமல் சாப்பிட்றது இல்லைங்கிறது அது கவனிக்கும் ஆனால் ஒரு ஒருத்தரையும் நாம் குழந்தையோட தப்பை சுட்டி காமிக்கிற மாதிரி அதுங்க சுட்டி காமிக்காது என்றைக்காவது ஒரு நாள் அதுகளுக்கும் அது சின்ன மனசுக்கும் முளைக்கும் பொறுமை எல்லையை மீறும் இல்லையா அப்போ சொல்லும் நீ எடுத்தது எடுத்த இடத்துல வைக்கிறியா என்னை மட்டும் சொல்கிறியே அப்படின்னு கேட்கும் அப்போ நம்மால் அந்த தப்பை ஒத்துக்கொள்ள முடியுமா அது அது நம்ம சுய பரிசோதனை பண்ணிக்கிற நேரம் அதுதான் அந்த மாதிரி என்னால் பொறுக்க முடியாது என் குழந்தை என்னை கேட்கறது பொறுத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிற பெற்றோராக இருந்தால் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயத்திலையும் பர்ஃபெக்ஷனை கவனமாக பார்த்து பார்த்து கடைபிடிச்சு தான் ஆகணும் கரெக்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்து காட்டிடலாம் சில விஷயங்கள் அதாவது நேரம் தவறாமல் இருக்கிறது பெரியவங்களுக்கு வந்து உபடியண்டாக நடக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம ஓரலாக சொல்லி தானே கொடுக்க முடியும் அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம அது அவங்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்து காட்டுறது அதில் இல்லை இது வந்து மாரல் சயின்ஸ் பீரியட் மாதிரி படித்து காமிச்சு நடக்கிறது கிடையாதுப்பா இப்போ நம்ம குழந்தைகள் நம்மளோடைய இருக்கிறதுனால நேரம் தவறாமை அப்படிங்கிறது இதுக்காக பிரத்யேகமாக நான் இன்றைக்கி திங்கக்கிழமை நேரம் தவறாமையை பற்றி குழந்தைக்கு எடுத்து சொல்லணும் எடுத்து காமிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இருக்க வேண்டாம் அன்றாடம் நாம் செய்கிற சின்ன சின்ன வேலையிலேயே நேரம் தவறாமையை கடைபிடிச்சோம்னா குழந்தை நம்மள அது தான் சொல்லிட்டீங்களே சிசிடிவி கேமரான்னு சொல்லிட்டீங்களே அது பதிவு பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் இப்போது நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நண்பர்கள் பத்திரிக்கை கொடுக்க வராங்க திருமணத்துக்கு பத்திரிக்கை கொடுக்க வராங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி கல்யாணம் என்றைக்கி எத்தனை மணிக்கு முகூர்த்த நேரம் அப்படின்னு கேட்கும்போது காலையில் ஆறு ஏழரை முகூர்த்த நேரம்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எத்தனை பேர் நாம் அந்த ஆறு ஏழரை நமக்காக வந்து அவ்வளோ தூரம் அந்த திருமண வேலையில் நம்மளை வீட்டில் வந்து கூப்பிட்றாங்க அந்த ஏழரை மணிக்குள்ளே அந்த அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு நல்ல நேரத்துக்குள்ளே நம்ம எத்தனை பேர் டயத்தை கீப் அப் பண்ணி அங்கே போகிறோம் பரவாயில்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்குள்ளே போனால் போதும் அப்படின்னு அங்கே வந்து நம்ம கொஞ்சம் தளர்த்திக்கிறோம் இல்லையா நேரம் தவறாமையே குழந்தை நம்ம அங்கே அங்கேருந்து நம்மக்கிட்ட குழந்தை கற்றுக்குது பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து வெளியில் நிற்க வச்சிருவாங்க அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்துக்காக குழந்தைய கொண்டு போய் நம்ம வேக வேகமாக குழந்தைய சேர்க்குறோம் இதே தினசரி அங்கே கொண்டு போய் ஏன் விடுறோன்னா வெளியில் நிறுத்திடுவாங்க நம்ம குழந்தைய நாலு தடவை குழந்தை வெளியில் நின்றா நம்மளை கூப்பிட்டுடுவாங்கன்னு ஒரு பயத்தில் ஒரு அது பொறுப்புன்னு சொல்கிறத விட பயம் தான் ஜாஸ்தி அதனால தான் அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் இதே குடியரசு தினம் அல்லது ஒரு சுதந்திர தினம் கொடியேற்ற விழா இருக்குது அல்லது ஒரு ஆண்டு விழா இருக்குது ஒரு எட்டரை மணிக்கெல்லாம் குழந்தைய கொண்டு விட்டிங்கன்னா ரிஹர்சல் பார்த்துட்டு அப்படி நாங்கள் நிகழ்ச்சிகள் போவோம் அன்றைக்கி நாம் அதே மாதிரி எட்டரை மணிக்கு கரெக்டாக கொண்டு விட்டுடுவோம்மா இன்றைக்கி கேட்க மாட்டாங்க ரிலாக்ஸ்டாக கொஞ்சம் எட்டுறாங்கிறத ஒரு ஒம்பதுருக்குள்ளே கொண்டு விட்டால் போதும் நம்ம குழந்தை கலந்துக்கிற நிகழ்ச்சி கடைசியாக தானே வருது இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டாக கூட போனால் போதும் அப்படின்னு நமக்கு தளர்த்திக்கும் பொழுது குழந்தைக்கு குழப்பமாக இருக்கும் தேவையானப்போ இவங்க இப்படி ரொம்ப கரெக்ட் ஆயிட்டு போகணுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இவங்களுக்காக வேணும்னா நேரத்தை தளர்த்திக்கிறாங்களே அதுக்கு அது எது என்னென்னு பாகுபாடு பண்ணிக்க தெரியாது அப்போது நேரம் தவறதோ அல்லது நேரத்தை வந்து கடைபிடிக்காமல் இருப்பதோ அவ்வளோ பெரிய தப்பு இல்லை போல் இருக்கேன் நம்ம அப்பாவும் அம்மாவுமே செய்யும் பொழுது அப்படின்னு அது அந்த மாதிரி தப்பான பாடத்தை தான் நம்மக்கிட்டேருந்து எடுத்துக்கும் சாயந்தரம் பேசுகிறாங்க அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் வைக்கிறோம் எத்தனை பேர்கிட்ட நாம் சாயந்தரம் பேசுகிறோம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நம்மளை டின்னருக்கு கூப்பிட்ற ஃப்ரெண்டு ஒரு ஏழரை மணிக்கெல்லாம் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை பேர் கரெக்டாக அந்த நேரத்துக்கு போகிறோம் சின்ன சின்ன விஷயத்துலையுமே நம்ம நேரம் தவறாமையை வந்து கடைபிடிக்கிறது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாக நமக்கு படுறதே கிடையாது அதையெல்லாம் குழந்தைகள் ஒன்னொன்னா ஒன்னொன்னா தன்னுடைய மூலையில பதிவு பண்ணிக்கிட்டே தான் வராங்க குறிப்பா பெரியவங்க கிட்ட மரியாதை கொடுத்து நடந்துக்கிறதுன்னு சொல்றீங்களே அது நம்ம வந்து வாழ்ந்துதான் தம்பி காமிக்கணும் வாயால சொல்லி வளர்த்துறவே முடியாது ஏன்னா நம்ம அம்மா கிட்டையும் அப்பா கிட்டையும் நமக்கு இருக்கிற உரிமை வந்து நான் புரிதலும் உரிமையும் வேற அது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அதை புரிஞ்சிக்க தெரியாது சரிம்மா உனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது கொஞ்சம் இருமா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது பையன் ஏதோ வேலைக்கு போயிட்டு வந்த இதில் சொல்கிறான்னா அம்மா புரிஞ்சுப்பாங்க நமக்கு கீழே நின்று நம்மளை அண்ணாந்து பார்க்குற குழந்தைக்கு அது புரியாது நாளைக்கு அது ஹோம்ஒர்க் பண்ணும்போதோ ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்யும்போதோ சொல்லும்போது சரிப்பா உனக்கு எல்லாம் புரியாது கொஞ்சம் வாய் முடிப்பா அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து சொல்லும் அதனால் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கூட நம்ம வந்து ரொம்ப 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 கவனமாக இருந்துட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே குழந்தைங்க நம்மளை பார்த்து எல்லா விஷயத்தையும் ஏன்னா நாளைக்கு அது வளர்ந்து வரும்போது என்ன சொல்லும் அதுக்கான முதல் எக்ஸாம்பிள் நாம தான் நீ தானப்பா அப்படி பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் நீ தானம் உங்ககிட்டேருந்து தானே நான் கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு குழந்தை
பயணம் பண்ண எல்லா இடத்துலையும் பார்த்த பெற்றோர்கிட்ட வெளிப்படுற குறைபாடுகள் அப்படின்னா எல்லாம் சொல்லி வச்ச மாதிரி ஒன்னா தான் இருக்கு குழந்தைங்க வந்து சரியாவே வீட்டில் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க வெளியில் போன இடத்துல வீட்டில் இதெல்லாம் பிடிக்கலன்னு சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க மேடம் வீட்டில் அந்த அளவுக்கு ஆர்வமாக சாப்பிட்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன வந்து என்னவாக ஆகணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் முடிவு எடுக்கணுமா இல்லை குழந்தைங்களே முடிவு எடுக்க விடணுமா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குது அந்த மாதிரியும் சில இடங்களில் சொல்கிறது உண்டு இதுதான் ரொம்ப பெருவாரியாக இருக்கிற இடத்துல அது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய குறிப்பாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர் குறிப்பாக வந்து தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கிட்ட என்ன அப்படின்னாக்க குழந்தைங்க ஆஃபீஸ் போகிற வரைக்கும் பஸ்ஸில் ஏற்றி விட்டு டாட்டா காமிக்கிறதெல்லாம் பெற்றோருடைய கடமை தான் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பாங்கு ஒரு மைண்ட் செட்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல தன்னிச்சையாக குழந்தையை செயல்பட விடுறதே கிடையாது நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்லேயுமே உனக்கு அது தெரியாது கீழே போட்டுருவே குத்திப்பே கீழ்ச்சிடும் விழுந்துடுவே அடிப்படும் இந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லியே எல்லா விஷயத்தையும் குழந்தைய பழக்குவதனால சாப்பிட்ற விஷயமும் அப்படித்தான் வீட்டில் பிடிக்கலன்னு சொன்னது வெளியிடத்தில் போய் சாப்பிடுது அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் வீட்டில் நம்ம சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடும் திட்டுற மாதிரி வெளியிடத்தில் சொல்ல மாட்டோம் கொஞ்சம் அமைதியாக அந்த ஒரு சபை நாகரிகங்கிறது நகர்ந்து தான் இருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் இல்லாத நேரத்தில் குழந்தை தானாக தான் சாப்பிடும் வீட்டில் நம்ம அதை கடைபிடிப்பது கிடையாது நிறைய நேரங்களில் படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்னவா ஆகணுன்றத முடிவெடுக்கிற வரைக்கும் அதாவது குழந்தைக்கான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து குழந்தை தான் வாழணும் நம்ம அதீத அன்புனால என்ன நினைச்சிடும் அப்படின்னா முடிஞ்சா குழந்தைக்காக நம்மளே வாழ்ந்து கொடுத்துடலாம் அந்த வாழ்க்கைய அந்த கஷ்டத்தை கூட அதுங்களை படவிட வேண்டாம் அப்படிங்கிற நினப்புல நாம இருந்தது அதீத பாசத்தினுடைய வெளிப்பாடு அன்பினுடைய வெளிப்பாடு தான் ஆனா சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது குழந்தைக்கு கிஞ்சித்தும் கிடைக்காம போயிடுது அப்போ எது நல் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த கோர்ஸ் படித்தா தான் நல்ல ஃப்யூச்சராக அந்த கோர்ஸில் ஃப்யூச்சரே இல்லையாமே அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு குழந்தையும் தன்னுடைய தனித்தன்மையாலேயும் தன்னுடைய ஒரு புத்திசாலித்தனத்தினாலையும் எதை வேண்டுமானாலும் படிச்சுட்டு எந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வேணாலும் போக முடியுங்கிற ஒரு நிலைமை இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால முடிவெடுக்கக்கூடிய தன்மையை முதல்ல தன்னுடைய ஒரு ஒரு மேல்படிப்பை பற்றியோ தன்னுடைய ஒரு என்ன வேலைக்கு போகணும்னா என்ன ஆகணுன்ற முடிவை எடுக்கக்கூடிய ஒரு சுதந்திரத்தை பெற்றோர் வந்து குழந்தைக்கு கொடுப்பதுன்றது தான் நல்லது அந்த முடிவை எடுக்கக்கூடிய சூழலை முதல்ல வீட்டில் நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் நிறைய பேசணும் அதை பற்றியே இருக்கிறதுல ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதில் இப்படி பண்ணால் அது ஆகலாம் இப்படி இருக்கலாம் நிறைய கலந்து ஆலோசிங்க குழந்தை முன்னாடி அது ஒரு பஃபே உணவு மாதிரி இவ்வளவு இருக்குப்பா உனக்கு பிடிச்சது உனக்கு சரி வரும்னு எது தோணுது உன்னுடைய ஒரு பலத்திற்கும் உன்னுடைய பலவீனத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி எது இருக்குன்னு நீ பாரு ஆனால் எதை எடுக்கிறியோ அதில் நீ உறுதியாக இருக்கணும் எப்படி உனக்கு அதை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான சுதந்திரம் எப்படி உனக்கு முழுசாக இருக்கோ அதில் இருக்கக்கூடிய நன்மையையும் தீமையையும் நீயே மட்டும்தான் கையாள வேண்டும் அந்த சுதந்திரம் உனக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொன்னீங்க அப்படின்னா இது கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஃபிலாசபியை போய் சின்ன மூலைக்குள்ள திணிக்கிறோமோங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி கிடையாது அந்த மாதிரி சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டு தன்னுடைய பாதையை தேர்ந்தெடுத்த குழந்தைகள் நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கிறேன் கண் முன்னாடி அவங்க ரொம்ப முடிவெடுப்பதற்கான சுதந்திரம் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாமே வாழ்க்கையில் எந்த சவாலையும் சந்திக்கக்கூடிய தன்மை உடையவங்களா இருக்கிறாங்க அதனால பெருவாரியா பார்த்தது சரியா சாப்பிடுறது இல்லைங்கிறதும் குழந்தைகள் என்ன ஆகணுங்கிறத யார் முடிவெடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுமான ஒரு கேள்வி தான் நீங்க வந்து ஒரு சமையல் சேனல் வச்சு நடத்தும் பொழுது கூட சமூக அக்கறையோட வெறும் சமையலோட வாய்க்கு ருசியான உணவுகளை தயாரிப்பதோட நிறுத்திக்காமல் ஏன்னா உங்கள் சேனல்லாம் என்ன நம்ம பரம ரசிகைனே கூட சொல்லலாம் இதை குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்கன்னு தான் நீங்கள் உங்கள் சேனலில் சொல்லி காமிப்பீங்க அப்போ குழந்தைகள் விரும்பும் சாப்பாட்டை மட்டும் கொடுப்பதோடு இல்லாமல் குழந்தைகள் வாழ்க்கையை வளமாக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களையும் உங்கள் சேனல் மூலியமாக நீங்கள் வந்து இப்போது சமீப காலங்களில் செஞ்சுக்கிட்டு வர்றது மிகுந்த ஒரு பாராட்டுக்குரியதாக இருக்குது உங்களுடைய பணி மேல் மேலே சிறக்கணும்னு மனம் வாழ்த்துறை